ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದ್ಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂದಸ್ತ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಂತ ಸುಮಧುರವಾದಂತ ಅವಕಾಶನ ದೇವರ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ದಿನ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉಚಿತವಾದಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವಂತಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡನೇ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕುರಿತಾದಂತ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿದೆ ಜೀಸಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಪಾಠ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರು ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ದಿನ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಬೈಬಲ್ ನ ತೆಗೆದು ವಾಕ್ಯನ ಓದಿ ಹೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಬರಡಿಕೆಯ ಭಾಗ ಎರಡನ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಎರಡನೇ ಬರವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಎರಡನೇ ಬರವಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಲ್ದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡನೇ ಬರವಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳ್ಳನ ರೀತಿ ತುತ್ತರಿ ಊದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬೈಬಲ್ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ ಹೇಗೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಸೊ ಈ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ತರನೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ತರನು ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಾವು ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ತರ ಶಾರಿ ಇರುವ ಕಿಲ್ಲರಿ ಅವರು ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಸಹೋದರ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಇರಬಹುದಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಈ ದಿನ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಮರಣ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮರಣ ಒಂದ ನಂತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ಹಸಿವು ಅನ್ನೋದೆ ಅನ್
ಏಸು ಬಂದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನಾದ ದಿದೋಮನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತೋಮನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದದರಿಂದ ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಾನು ಆತನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಗಳಿಂದಾದ ಗಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಮೊಳೆಯ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಹಿಟ್ಟು ಆತನ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದನು ಎಂಟು ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ತೋಮನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು ಆಗ ಏಸು ಬಂದು ನಡುವೆ ನಿಂತು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ ಅಂದನು ಆಮೇಲೆ ತೋಮನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕು ನಂಬದವನಾಗಿರಬೇಡ ನಂಬುವನಾಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ತೋಮನು ಆತನಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಏಸು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿದ್ದಿ ನೋಡದೆ ನಂಬಿದವರು ಧನ್ಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಸಾಕು ಸಾಕಷ್ಟ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏಸು ಪಿರ್ಸನ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ತೋಮನ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತೋಮ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಬೆರಳಗ ಕೈ ಕೈಗತ್ರೆಲ್ಲ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದು ಏಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲೇನೆ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಾಕ್ಯ ಅದಾಗಿ ಎಂಟು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರಗಳಾದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಒಂದ್ ಕೋಣೆ ಒಳಗಡೆ ಇದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಿಡಿಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಕ್ ರೀ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೋರ್ ತೆಗ್ದಿರತಾನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಯಾರು ಡೋರ್ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅವ್ರ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಸ್ವಭಾವ ದೇವರ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸ್ವಭಾವನ ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಅಲ್ದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ನೋಡದೆ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅವರು ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆ ವೇಷ ದೂಷಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋಟದ ಕೆಲ್ಸದೋ ಒಂಥರ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಒಂಥರ ಒಂದೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ವೇಷಗಳನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾವ ಒಂದು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ದೇಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ದೇಹನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತನಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ದೇಹ ಇದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ದೇಹನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಈಗ ಯಾವ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ರೀತಿಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇ
ತೋಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗಾಯ ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು ಅದ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಂಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಮ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರರಿ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಯೇಸ್ ತೋಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋಮ ಆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ರು ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡನೇ ಬರ್ವಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಬೋದಲ್ಲ ರೀ ಬೈಬಲ್ ನ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೇನೆ ಮಾತ್ರನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯಾವಾಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವಾಗ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ರಿಯರೇ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಡೇಟ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಪಕ್ಕೆನ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ನಂಬಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದಾಗಿ ಎಂಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆನು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯೋಹಾನ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ವರ್ಸ್ ಓದಿ ಅದೇ ದಿವಸದ ಅಂದರೆ ವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸದ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಯಹೂದ್ಯರ ಭಯದಿಂದ ತಾವು ಇದ್ದ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಲು ಯೇಸು ಬಂದು ನಡುವೆ ನಿಂತು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ ಅಂದನು ಹ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಹೂದಿಗಳ ಭಯದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೋರ್ ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತವಾದಂತ ಒಂದು ದೇಹನ ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ದೇಹನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಲೂಕಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತಾರು ನಲ್ವತ್ತೇಳು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ಓದಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶ್ರಮೆ ಪಟ್ಟು ಸತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರುವನೆಂತಲೂ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಮಾತು ಎರಸಲೆಮ್ಮು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ದೇಶದವರಿಗೂ ಆತನ ಹೆಸರ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಲ್ಪಡದಂತೆಲೂ ಬರದಿದೆ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅದೇ ನಲ್ವತ್ತಾರು ನಲ್ವತ್ತೇಳು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀರಾ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶ್ರಮೆ ಪಟ್ಟು ಸತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರುವನೆಂತಲೂ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಮಾತು ಎರಸಲೆಮು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ದೇಶದವರಿಗೂ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಲ್ಪಡುವುದಂತೆಲೂ ಬರದದೆ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆವರೆಗೂ ನೀವು ಏನಾಗಿದ್ದೀರ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ
ತೋಮ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಲೇನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುವಾರ್ತೆನ ತಿಳಿಸಿ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದೆ ತೋಮ ಇಂತ ತೋಮನ್ಗೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏ ಆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಪೋಸ್ತಾಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಪೋಸ್ತಾಸ್ಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಈಗ ಐ ಎಸ್ ಐ ಓದಿದೀನಿ ಆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗತ್ತ ಅಲ್ಲ ಆ ಜ್ಞಾನನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ತರ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಹನ್ನೊಂದ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಯಾರಿಲ್ಲ ಎಲ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ನೋಡಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಂದನೇದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಅಪೋಸ್ತರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಂದನೇದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಹಾನನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಮೇಲಿನ ಲೋಕವನ್ನೇರದ ದಿನದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವವನಾಗಬೇಕು ಅಂದನು ನೋಡಿದ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಟೀಚಿಂಗ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಂತು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಡೆ ನುಡಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಶಿಷ್ಯಂದ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅವರು ಅಪೋಸ್ತರ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ರು ಅದು ಅಲ್ದಂತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪೌಲ ಅದಂಗೆ ಸ ಸೌಲ ಆಗಿದ್ದಂತ ಪೌಲ ಆಗಿ ಅದಂಗ್ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ದ ಮತ್ತಾಯನ್ನ ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯನ್ನ ದೇವ್ರು ಆರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ರೀ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ್ ಆರ್ಸಿದ್ರು ಚೀಟು ಹಾಕಿ ತೆಗೆದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವನು ನಿಜವಾದಂತ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲ ರೀ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಆಗಿ ನಿಜವಾದಂತ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋವರ್ ಆಗಿದ್ರು ಹೊರತು ಶಿಷ್ಯನ್ ಆಗಿರ್ಲ ಮತ್ತಾಯು ನಿಜವಾಗ್ಲು ತಂದ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಸಾರಿಸಿದೆ ಯಾರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪೌಲ್ ನ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ನ ಹೆಸರು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ್ನಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಅಲ್ದಂತಾನೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪುಂಡು ಸತ್ತಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ ಕಾಣಿಸಿರ್ಬೋದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರ ಕಾಣಿಸಿರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ ಹೇಳಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಯೋಹಾನ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ
ಏಳ ಏಳು ಅಂದನು ಮಗ್ಗಲ್ದ ಮರಿಗಳು ಹೋಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಆತ ನಿಂತಿದ್ದದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು ಎಂಬ ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನನ್ಸತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಘಟನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ದೇಹನ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರಿ ಹೇಳ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಬಣ್ಣೆನ ಜರುಗಿರೋದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಬ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇಹನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಬ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡಿ ಊರಿ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದು ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇಹನ ತಗೊಂಡೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಾಬ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಹ ಅದನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರ್ತಿಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಪ್ಪ ನೀವೇನಾದ್ರು ನಮ್ ಗುರು ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ದೇಹನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯಾವ ಒಂದ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಘಟನೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರ ಈಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ನಾನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೌನ್ ಮರಿಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಟೌನ್ ಹೇಳ್ ತಕ್ಷಣನೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೆ ಅಂತ ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಈಗ ನಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಲಲಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ನೀವ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಒಂದೇ ಆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ತೋಕ್ಕೆ ಬರೀ ವಾಯ್ಸ್ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ ಹ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹ ಅದೇ ತರ ಆ ಒಂದು ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ ತಕ್ಷಣ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಓ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೆ ನಿಜ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಹನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಅಮರತ್ವನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ತೋಟಗಾರನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿರೆ ಆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಎಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಸಂಗಡ ಬಂದ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಯಾವ ಜಾಗ ಯಾವ ಘಟನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಲೋಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಓದಿ ಅವರು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಏಸು ತಾನೇ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದನು ಆದರೆ ಅವರು ಆತನ ಗುರುತನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಆತನು ಅವರನ್ನು ನೀವು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೇನು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ದುಃಖದ ಮುಖವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿಂತರು ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಯೋಫನ್ ಎಂಬುವನು ಆತನನ್ನು ಎರುಸಲೆಮ್ಗೆ ಬಂದ ಪರಸ್ಥಳದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ
ಮೋಶೆಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹೋಗುವವನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದನು ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರು ಸಂಜೆಯಾಯಿತು ಹೊತ್ತು ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂತು ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲು ಆತನು ಅವರ ಕೂಡ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಊರುಳಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಆತನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತುಕೊಂಡಾಗ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಾಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದವು ಅವರು ಆತನ ಗುರುತನ್ನು ಹಿಡಿದರು ಆತನು ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾಯವಾದನು ಆಗ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆತನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದಾಗಲೂ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುದಿಯಿತಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಎರಸಲೆಮೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಎದ್ದದ್ದು ನಿಜ ಆತನು ಸೀಮೋನನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಆತನ ಗುರುತು ಹಿಡಿ ಹಿಡಿದೆವೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು ಸಾಕ್ ಸಾಕು ಬ್ರದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಡಿಸ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತು ಮೂರ್ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡನೇದ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇ ಊರ್ಗೇನೋ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಇಬ್ರು ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೆತ್ತಕ್ ಬಂದ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವೇಷದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ವೇಷ ಆ ಯಾವ ವೇಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಒಂದು ವೇಷ ಮುಪ್ಪಿನ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ರೀತಿಯ ವೇಷನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ಸಪ್ಗಿದ್ದೀರಾ ಏನ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಬ್ರು ಶಿಷ್ಯಂದಿರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ಜೊತೆ ಹಿಂಗ್ ಇದ್ರು ನಮ್ ಗುರು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಗ ಶಿಲ್ಪಿಯಲ್ ಮರಣನ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಪುನರುತ್ತನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೇ ಅಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು ನಂಬಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತ ಒಂದು ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವೇನ್ರು ದಡ್ರ ಆ ಗ್ರಂಥ ಸುಳ್ಳಿ ಏನಿರೋ ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೇಸು ದೇವ್ರ ಬ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಕುದಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಧೈರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಅಂತ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಸ್ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ರೊಟ್ಟಿನ ಮುರಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಿಗ್ದವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಗಿರೋದ್ರಿ
ಆದರೆ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಗುವಾಗ ಯೇಸು ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದನು ಆದಾಗ್ಯೂ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನನ್ನು ಯೇಸುವೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿರ ಊಟಕ್ಕೆ ಘಟನೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಮೀನ್ ಬೇಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೀನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರೋದು ಯೇಸು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಆದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತರಾನೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದಲ್ವಾ ಶಾಂತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾ ನೋಡಿದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಂತಿರೋದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲೆ ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಒಂದು ಶರಿ ಅವ್ ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ದೇಹ ಧರ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೇಹನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಘಟನೆ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳಿರ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಆತನ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ದೋಣಿಯ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅವರು ಹಾಗೆ ಬೀಸಿದಾಗ ಮೀನುಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಬಲ್ಲೆಯನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಎಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೋಯಿತು ಆಗ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಸ್ವಾಮಿಯವರೆಂದು ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ಕೇಳಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದನು ದಡವು ದೂರವಾಗಿರದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೂರು ಮೊಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದರಿಂದ ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರು ಮೀನು ತುಂಬಿದ ಆ ಬಲಿಯನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದರು ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಕೆಂಡಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಂಡರು ಏಸು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಈಗ ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ತನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಲೆಯನ್ನು ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅದು ನೂರ ನೂರ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತ್ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮೀನುಗಳು ಇದ್ದರೂ ಬಲೆ ಹರಿಯಲಿಲ್ಲ ಏಸು ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಶಿಷ್ಯರು ಆತನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯವರೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ನೀನ್ಯಾರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಧೈರ್ಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಏಸು ಬಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಹಾಗೆಯೇ ಮೀನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಏಸು ಸತ್ತು ಜೀವದಿಂದ ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಇದು ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಹಾ ನೋಡಿದ್ರ ಇದು ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀ ಮೀನಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಟೆ ಆಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಪರಿತವಾದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡದ ನಂತರನೇ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ತರ ಆಗ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಶಿರ್ಬೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಕೈ ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ಗುರುತುಗಳು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಗುರುತುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬಾರ್ದು ರೀ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಸೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅಮರತ್ವ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೀ ಒಂದು ದೇಹ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಲ್ಮಶ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜಲ್ವ ಶಿವಿಸುವಂತ ಒಂದು ದೇವ ದೂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ನೀವೆಲ
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೌಲು ಪೌಲ್ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ತಿದ್ ಗೊತ್ತಾ ಪೌಲ್ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ರ ಹೇಳಿ ಹಾ ಹಂಗೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ನಿಮ್ದ ನಿಮ್ ದೃಷ್ಟಿಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಪೇತ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಇರಲ್ಲ ಆ ಆಮೇಲೆ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಅಪೋಸ್ತ ಪೀಟರ್ಗೆ ಪೀಟರ್ ದೇಹನೆ ಇರಲ್ಲ ಪೇತ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಪೌಲ್ಗೆ ತಲೆನೆ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಟೇಫನ್ಗೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳೇ ಇರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇವರು ಅಪೋಸ್ತರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಾನೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆ ರೀತಿ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಂದು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವ್ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರು ನೋಡಿದೀರಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ದೇಹಗಳನ್ನ ಯಾರಾದ್ರು ನೋಡಿದೀರಾ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ನೋಡಿರ್ತೀರ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಸೊ ಅದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಮನುಷ್ಯ ಹಂಗೆ ಎದ್ದು ಈಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಮಾರ್ಚರಿ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚರಿಲ್ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ತಾರ ಫೋಟೋ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರ ಓಡೊಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎದುರ್ಕೋತಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯಂದಿರೇ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ಸತ್ಯ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಂತರಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತೋ ತರಾನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ನಾವು ನೋಡೋಂತರಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸೊ ಸಮಯ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆದಂತ ಒಂದು ಭಾಗನ ಸೋದರ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂತಾರೆ ಓಕೆನಾ ದೇವ್ರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ರದರ್ ದೇವರು ಆತ್ಮಿಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದ್ರು ದೇಹ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹಾ ವೆರಿ ಗು